первое, что они ощущают, то, что необыкновенно густой воздух. Насыщенный родными запахами. Пробудька целый год, эти одни технические запахи. Да? Естественно, что спектр тех запахов, которые на Земле, это несравнимо ни с чем. На Земле первый человек видит они меня. Первый человек, который видит на Земле, господа, ты приземлившись, они... Да, это да. Returning from space under a parachute has never been a precise business. You need the largest, emptiest expanse of nothing to aim for. For the Americans, this has always meant the Atlantic and Pacific Oceans. For the Russians, it means the vast, desolate, frozen expanse of Kazakhstan. The people who don't get enough credit in this are the search and rescue teams, the highly trained groups that have to converge on the likely landing site to be at that spot when the astronauts descend and to bring them safely from the step. It's not an easy job, and no one is equipped to do it better. shave my head and my face one last time before I go. Oh. Be nice to do that in a my shower at home. I think I will live in there, in my shower. I might put like a lazy boy and a TV in there too. Never have to leave after not taking a shower for practically a whole year. Все это начинается за месяц до их посадки. Мы получаем от баллистиков координаты расчетной точки посадки. 
Примерно за 12 суток до посадки я провожу занятия с экипажем на борту на станции МКС. We have kind of like on-orbit training that covers the descent procedures. We talk to the specialists on the ground about, you know, the whole operation from, you know, the time we close the hatch until we get uh, pulled out of the Soyuz. It's a pretty busy time. It's important, uh, clearly, when you're, when you're coming back from space that we get everything right. As the spacecraft pushes off, the crew faces a hell of a ride ahead of them. They'll be slamming into the atmosphere at a speed of 17,000 miles an hour. The temperature at the bottom of the spacecraft will rise to thousands of degrees, causing bits of the heat shield to burn off and flake away. This is not like landing at LaGuardia. The changes are always present, honestly. It can be to six, maybe to go. Мы их обязательно им говорим. Не забудьте, ребята, 200-300 метров высота. Язык уберите внутрь, зубы сожмите, чтобы не откусить язык <laughs> при приземлении. I'm looking down at the Earth right now, and it's 250 miles below me. When that Soyuz hits that atmosphere going 17,500 miles an hour, a lot of things have to happen just right, you know, to make sure that we touch down safely. So, you know, when you look at that big space between us and the speed involved, um, it, it's pretty serious. Здесь вот, ну, далеко от цивилизации, реально. Если бы было людно, можно приземлиться и на дом накрыть. А здесь сам Бог велел. Сейчас тяжело, трудно, грязь, сломаемся, то все. А вот завтра вы сами ощутите, когда парашют, когда вот аппарат упал, координаты подтвердились, и когда полный вперед, вот тогда все, все вот эти испытания. Они с лихвой купаются. Снега нет вообще, сыро и грязно. В низинах стоит вода, машины вязают. Посчитать сложно, но я езжу на посадке с 2001 года. Пропустил только одно. Мы находимся, ничего не открыто. Да, вдруг из космоса возвращается три человека. Несколько вертолетов, машины все стремятся в эту точку. Проходит три часа, и опять бескрайная пустая степь, тишина. You spend so much time there, and, and it took so long to get there. And, and you do take some time in preparing to leave. It takes about you know a week or so of you know, throwing stuff out, cleaning up your inbox or your email, and you're sending stuff to the ground electronically, stuff you want to save. And then it's like, all of a sudden, it's like, oh, got to go. See you later. Space Station for the last time. Сейчас 
сейчас вот эта дорога уйдет вниз и левее. Тут вообще почищено было, Гош. Что это было? Это на тракторе пьяный домой ехал, ковш упал и похуярил. Вот мы свернулись с дороги в степь, у нас традиция, надо вот накатить. В общем, чтобы степные духи были к нам благословны. На самом деле, это не шутка, у нас с машинами все время в этом месте что-то происходит. А если здесь не остановились и не выпили, то там либо колесо потеряем через два километра, либо еще что-нибудь сломаем. Поэтому космическая традиция нарушать нельзя, друзья, в общем, за большую часть дороги, но за самую легкую, самое сложное завтра. Да здоровье, да здоровье! Что-то сломается, никто не видел завтра расставлять. Представляете, ну, там, я бы, наверное, это не смог. Я могу провести месяц в болотах, в лесах, везде. Но там, я не знаю, для меня это просто сверхъестественно. Это люди, которых можно уважать. Не просто можно, а нужно уважать. You know, leaving this amazing uh, facility is going to be tough because I'll probably never see it again. Sometimes when I think about it, I feel like I've lived my whole life up here. From Mission Control Houston, it all comes down to this. Three crew members getting ready to leave from Expedition 46. The two one-year crew members getting ready to wrap up 340 days in space. Undocking has occurred at 7.02 p.m. Central Time. Mikhail Kornienko, Scott Kelly, Sergei Volkov on their way home.